എന്തായാലും സംഗതി അസല നടേശ മിനിസ്റ്ററോട് കളിച്ചാൽ കളി സംഘം കല്യാണ വീട് വരെ എത്തുമെന്ന് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായി കാണും അല്ലേ തങ്കപ്പാവിന്റെ അടുത്ത് കരിക്കാടി ചെമ്മീൻ കളിക്കണ പോലെ അവക്കട ഒരു കാളി അന്ന് അവക്കട വീട്ടിൽ പോയി കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ കേസ് പിൻവലിച്ച് എന്ത് പണ്ടാരം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നടേശ സാറ് വരും ഒരു മൈ തങ്കപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒരു മൈ ഗുണാഞ്ചനാണെന്ന് കരുതി കാണുന്നു പറഞ്ഞതാ അത്രയുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു സാർ വിചാരിച്ച് മറ്റതാണെന്നാ അത് ഞാൻ നിർത്തി അന്ന് അവക്കട മറ്റും പാവം കാണണമായിരുന്നു എന്നാലും ഈ കാര്യം ഇന്നലെ തന്നെ അവന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചു പറയായിരുന്നു വളരെ മോശമായി പോയി അവർ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് സാർ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിലാണെന്ന് സാറിന്റെ പി എ പറഞ്ഞു എന്ന് ആ തെണ്ടി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചൊരണ്ട് മലയാളി ചൊരണ്ട് സ്വർണ്ണ വർഷം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തോ സ്വർണം കിട്ടാനും സമ്മതിക്കല്ല ഇയാള് വേണ്ട സാറേ സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ റെസ്പെക്ടാലിറ്റി നോക്കണ്ടേ തെറ്റിയല്ലേ തെറ്റി 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 സാർ എടോ ഞാൻ കേട്ടത് നേരാണോ സാർ എന്താ കേട്ടതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു ആ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി വിജയകുമാറും പങ്കയാശനും വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ താൻ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ അവർ വിളിച്ച് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാ സാർ ഇന്നലെ പേഴ്സണൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അഥവാ പറഞ്ഞത് നേരാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്ന എട്ട് മണിയാവുമ്പോഴേക്കും സാർ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആവും ഒമ്പത് മണിയായാലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും അല്ല ഈ വീക്കൽസ് ഒന്നും നമ്മുടെ അണികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞാലും നടേശനൊരു ചുക്കൂല്ല തങ്കപ്പ എന്തോ ഈ മന്ത്രി പണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോലെ ചുമ്മാ എം എൽ എ പണിയല്ലേ നാട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകക്ഷികളോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും ഒക്കെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിട്ടലിച്ച് ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി പത്ത് കാശുണ്ടാക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് വരും അപ്പൊ ചില വീക്ക്നസ്സുകളൊക്കെ ആകാം ഈ ടെൻഷന്റെ ഡേ ചില റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടേ ഏത് ഏത് അതെ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും നടേശൻ സാറിനില്ല വെറും സിമ്പിൾ മൂന്നേ മൂന്ന് വീക്ക്നെസ് എം പി എൽ അതെന്നത് എം പി എൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കാണല്ലോ മണി പവർ ആൻഡ് ലേഡീസ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പാ പാ പേ പണം പദവി പെണ്ണ് മുഴുവൻ വീക്ക്നെസ്സുകളുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ഇടയിൽ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഞാൻ ആദർശി തിരിഞ്ഞല്ലിയോടോ അല്ലേ ഇച്ചിരി വീക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളേ അതുള്ളതാ ദേവലോകം ഭരിച്ചിരുന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് ദേവേന്ദ്രൻ വരെ എത്ര എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ദേവേന്ദ്രൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതി തള്ളി ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥിതി എന്താകും ഇത് ചുമ്മാ മോഹം കൊണ്ടൊന്ന് കൈമാറി കയറി പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് അല്ലെ എനിക്ക് അറിയാൻ മേലാ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഐ എ എസ് ആരും ഐ പി എസ് ആരും പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ മന്ത്രിമാരും നടേശൻ സാർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലയോ ഇല്ലേൽ അവളുടെ പില്ലർ അടിച്ചതൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ഇളക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട പാപ്പച്ച അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടു മിനിസ്റ്റർ നടേശൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നേടിയ അടങ്ങും കേസിന്റെ വിധി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ വിധി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഞാനതിന് കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് തുല്യായി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് വധശിക്ഷ കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു കോടതിയും പറയില്ലല്ലോ അത് തന്നെ ഞാനും പറയുന്നത് വിധി ഞാനൊന്നും കേൾക്കാൻ അമ്മ ഇനി കോടതി വരാൻ തിപ്പി കാത്തിട്ട് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നാളെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു വേണ്ട മോനെ ആളുകൾ കൂടിനടുത്ത് പോകാൻ എനിക്കിപ്പോ പേടിയാ ഇനി കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ അമ്മ ആരൊന്നും പറയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ പ്രൈസ് വാങ്ങുന്ന കാണാൻ എന്റെ അമ്മ മുൻനിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല പിന്നെ എന്റെ പൊട്ട സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാക്കിൽ അമ്മ ഇരുത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ ആ ലേഖയും ജൂലി എന്നെ കണ്ടപ്പം തുടങ്ങും എന്റെ പൊന്നി രമേശ ഈ പാട്ട് വണ്ടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ബൈക്ക് കൊടുക്കണ എന്റെ പരസ്യമുള്ള ഒരു പേപ്പറും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ എവിടെയോ കാണുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് മോഹില്ലാഞ്ഞിട്ടാ നിന്നെ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ വളർത്തണമെന്ന അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷേ മോന്റെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ അയ്യെ
അമ്മ മഹാറാണി എന്നിട്ട് ബെൻസ് കാറി കയറി അമ്മ കേറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിംലയിലേക്ക് എടുത്തു എന്താ പക്ഷെ നാളമ്മ മഹാറാണി എന്റെ പൊട്ട സ്കൂട്ടറി തന്നെ വരേണ്ടി വരും വരില്ലേ വേണോ വേണോ നാളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പോകുന്നു യോയോ എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്തു പറ്റി ഭരണകക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ വല്ല ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയാണോ പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഈ നമ്പർ നിലവിലല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അത് കട്ടായിട്ട് കുറച്ചു നാളായി എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രമേശിന് ഒരു സെൽഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തൂടെ അല്ല അതിനു വേണ്ട ഭൂകമ്പം എന്താ ഉണ്ടായി രമേശ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷന് സിനിമാ നടൻ മമ്മൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ നേട്ടത് ലേഖയല്ലേ അത് പൊളിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സുദിനമാണെന്ന് ദേവിയിൽ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഈ കഴിവേറി മക്കള് മുഖ്യമന്ത്രി എത്താൻ വയ്യും മമ്മൂട്ടി എത്തിയിരുന്ന ഉദ്ഘാടന കർമ്മെങ്കിലും നടത്താമായിരുന്നു ലേഖ ഇവിടെ എവിടെ അവള് വരൂ അതോ മുങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു ഒറ്റയാളുടെ ബലത്തിലാ ഈ കുരിശെടുത്ത് ഞാൻ തോളെ വെച്ചത് വല്ലതും നടക്കുവോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കോ മമ്മൂട്ടി മാത്രല്ല മോഹൻലാലും അവസാനം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് ഓടിയാൽ ഒളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ പള്ളി പോലും ഇല്ല എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുവാ കഥാവാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പെട്ടും പോയി അച്ഛൻ എന്തായാലും അതുപോലെ വിടില്ല ധൈര്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സത്യാണോ തനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേരെ ചോണ എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാനും കുറെ നാൾ നടന്നതാണ് അഭിനയിക്കാൻ തമ്പാടോ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ ഹലോ നന്ദിനി ഇന്ന് കേസിന്റെ വിധി കേൾക്കാൻ പോയില്ലേ ഇല്ല ഭയങ്കര നല്ലോടം തന്നെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ സ്ഥിതി കൊടുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടി മാത്രല്ല മോഹൻലാലും വരുത്തുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഊഷ്മളമായ നിങ്ങളുടെ വരവേൽപ്പിന് നന്ദി സോറി ഞാൻ പാടാൻ ഒരുങ്ങിയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ആരും ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിപ്പോകണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് മക്കളെ വരുന്നത് മന്ത്രിയാ വരുന്നത് അല്ലടോ അതെ 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 ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സാക്ഷാൽ ശ്രീ നടേശൻ സാറിനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം 
എംഎൽഎ സാക്ഷാൽ എസ് എ തങ്കപ്പനെയും പി എ ദാസപ്പനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും പ്രിയമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ആഴക്കടലിൽ നീന്തുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ചാളക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഈ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസുകളെ സ്റ്റുഡൻസുകളെ സന്തോഷം കണ്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടേശൻ സാറിന് ചാകര പോലെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ചാലുറക്കലാണ് എന്റെ ജോലി അതിലെനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടി എസ് ടി സി പിയും ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം സുനാമി തിര പോലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നടേശൻ സാറിനെ തുടച്ചു മാറ്റുമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കേസിന്റെ വിജയം മറിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കടലമ്മയുടെ കൃപയാൽ കോടതി നടേശൻ സാറുടെ കൈകൾ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി തോൽവി എന്തെന്നറിയാതെ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച് 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 ഒരു നിലയിലാക്കിയ നുമ്പട അഭിമാന സ്തംഭനമാണ് നടേശൻ സാറ് ഇനിയും ഇതുപോലെ നൂറ് നൂറ് കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നും അതെല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ കച്ചറത്തറ മറ്റ് ഗുരുക്കന്മാരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിന് അത്യാവശ്യമായി ഡൽഹി പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ച അനുസരിച്ച് വന്നതാണ് ഞാൻ എം എൽ എ തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷവാനാണ് സത്യാന്വേഷിയായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു എളിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ആ എന്നെ ഒരിക്കലും ദൈവവും നിങ്ങളും കൈവിടില്ല അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം നാടിനു വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവർക്കെതിരെ അധികാര കൊതിയന്മാർ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കത് സഹിക്കാനാവുമോ അതും സ്വന്തം വകുപ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട തസ്തിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്റെ സ്റ്റാഫ് എന്ന പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സ്ത്രീ നടത്തിയ അഴിമതി ഞാൻ കണ്ടെത്തി താക്കീത് ചെയ്തപ്പോൾ സുന്ദരിയായ വിധവ ഭാരത സ്ത്രീകൾ തൻ ഭാവശുദ്ധിക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കും വിധം ശാരീരിക ചേഷ്ടകൾ കാട്ടി എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വശീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഈ വിദ്യ ഇതിനു മുമ്പും പലരോടും പല പ്രാവശ്യം ആ സ്ത്രീ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനതിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരഭിസാരികയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം പോലെ ഇല്ലാത്ത പീഡനത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് എന്റെ പേരിൽ ഒരു അപകീർത്തി കേസ് നൽകി പക്ഷേ സത്യം ജയിച്ചു കോടതിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യമായി ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് അവരോട് പ്രതികാരമില്ല ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പശ്ചാത്തപിച്ച് മാപ്പപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും ഞാനിപ്പോഴും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം സൗന്ദര്യം മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് ഒരു കുലടയായി ജീവിച്ച് ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നു